है गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर के करेंट अफेयर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके एम भी सॉल्व कर सकते हैं बात करेंगे हम लोग कल के पूछे गए क्वेश्चन का तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जी क्या है और इससे भारत को क्या लाभ है तो यहाँ पे देखिए कमेंट किया था काफ़ी लोगों ने तीन लोगों ने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था और सिबाका गुप्ता इन्होंने सबसे अच्छे से डिस्क्राइब किया क्योंकि इनकी लैंग्वेज पढ़ के लग रहा है कि हाँ इन्होंने लिखा है कॉपी पेस्ट मत किया करिए मैं हमेशा बार बार आपको कहती हूँ कि चीज़ों को पढ़ा करिए पढ़ के जब आप खुद से एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी तो फिलहाल जी को कहते क्या हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंसेज ठीक है क्या कहेंगे जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंसेज इसमें क्या होता है कि यह अमेरिका द्वारा लागू किया गया था क्या फ़ायदा अमेरिका को इसमें जो ट्रेड होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है इसमें जीएसपी की बात करें तो हजारों उत्पाद शामिल हैं अगर अमेरिका किसी भी देश को अपने जीएसपी मेंबर बना लेता है तो वहाँ जो पर्टिकुलर देश को जीएसपी मेंबर बनेगा उसको कर मुक्त कर दिया बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं जो कर मुक्त हो जाते हैं अमेरिका में प्रवेश शुल्क को हटा दिया जाता है इसकी शुरुआत कब किया था अमेरिका ने तो इसकी शुरुआत किया था नाइनटीन में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इसकी शुरुआत किया था अच्छा होता क्या है जैसे मान लीजिए आपको जा कर के बांग्लादेश में व्यापार करना है अभी आपने सुना था जब भारत और पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा था कि भारत ने आयात शुल्क को 200 परसेंट बढ़ा दिया अब सोचिए एक है कि 200 परसेंट बढ़ाना और एक है कि आप फ्री में अपने उत्पाद ला करके हमारे बाजार में बेच रहे हो ठीक तो आप क्या प्रेफर करोगे जब फ्री में आपको जाना रहेगा वहाँ पे बेचने पे कोई टैक्स नहीं देना होगा तब आप इजिली चले जाओगे तो इस यही सब कुछ फायदे हैं जो अमेरिका अपनाता है आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया था जिसमें अगर हम लोग बात करें तो अभी तक एक देशों के लगभग अड़तालीस गुड्स को फायदा मिलता है ठीक यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि विभिन्न देशों से आने वाले उत्पादों को फ्री शुल्क प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए से बनाया गया था भारत 2017 में जीएसपी के तहत अमेरिका के साथ 5.6 अरब डॉलर से अधिक का कर मुक्त निर्यात किया था अब सोचिए भारत ने इतना बड़ा किया था लेकिन अभी हुआ क्या कि इसी साल जून में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया अब बात आती है एक तो 2017 की बात है एक जून की बात है तो अभी हमने क्वेश्चन को क्यों पूछा अभी इसलिए पूछा कि इस समय अमेरिका के 44 सांसदों ने क्या किया है कि जीएसपी में भारत को फिर से शामिल करने की मांग किया है उनका कहना है कि इन दे इससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक समझौता करना आसान होगा और अभी आपको पता है कि मोदी 22 सितंबर को जा रहे हैं वहाँ पे ह्यूस्टन जो रैली है ठीक है हाउडी रैली उसको संबोधित करने तो याद रखिएगा हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के विंटर जो हमारा विंटर ओलंपिक है 2022 में होगा इसका शुभंकर क्या है विंटर ओलंपिक का शुभंकर क्या है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा एक मुस्कुराता हुआ पांडा है विंटर ओलंपिक का शुभंकर याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है अब इसके और भी नाम होते हैं जैसे इसे आपको दे सकता है क्या बिंग डेन नाम याद रखिएगा क्या है बिंग डेन डेन ये तो हिंदी में है लेकिन इसका क्या है बिंग डेन डेन अब उसके बारे में कुछ जान लीजिए कि इसको क्यों रखा गया उसके चेहरे पर एक रंगीन वृत्त है जो कि स्केटिंग ट्रैक और 5G टेक्नोलॉजी का प्रतीक है स्केटिंग ट्रैक होता है ना उसका और 5G टेक्नोलॉजी अभी सबसे पहले किस राष्ट्र ने लगाया था सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने किया तो सबसे पहले 5G को लॉन्च करने वाला है साउथ कोरिया और अगर हम लोग बात करें कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जिले की तो चीन के संघाई में इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहला फाइव फोन भी किसने बनाया था दक्षिण कोरिया की कंपनी है श्याम ने ठीक है अब यहाँ पे देखिए चीनी भाषा में बिंग का मतलब होता है बर्फ जबकि ड्रेन ड्रेन का मतलब होता है ईमानदारी जीवंतता और स्वास्थ्य अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है तो यहाँ पे चीनी लॉन्टेन जिसे क्या कहते हैं स्वीय रॉन रॉन 
ठीक सुए रॉन रॉन को घोषित किया गया तो याद रखिए हमारा विंटर ओलंपिक का क्या है बिंग ड्वेन ड्वेन एक मुस्कुराता हुआ पांडा याद कैसे रखेंगे आप देखे होंगे पांडा मैक्सिम सफ़ेद देखे होंगे बर्फीली जगहों पे रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारा मुस्कुराता हुआ पांडा हो जाएगा हमारा विंटर ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का क्या होगा चीनी लांटेन ठीक अगर हम लोग बात करें कि 2022 के जो विंटर ओलंपिक हो रहे हैं वे होंगे कहाँ पे? तो यह चीन की कैपिटल बीजिंग में होंगे और यहीं पर होने वाला है पैरा ओलंपिक अब बात आती है जो हमारा समर ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अच्छा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसके पहले हुआ था 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में हुआ था ये याद रखिएगा और अगला कहाँ होने वाला है जापान के टोक्यो में होने वाला है जापान के टोक्यो में 2020 में होने वाला और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर रेस्लर जो इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन बनी है विनेश फोगाट बनी है याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है सुपर हीरो 2020 में जापान के टोक्यो में होगा और इसका शुभंकर सुपर हीरो है बिग ड्वेन ड्वेन विंटर का है चीनी लांटेन पैरा ओलंपिक का है याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारा हाल ही में अमेरिका में किस भारती को द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ अभी अभी इनकी एक मूवी भी आई थी इनकी मूवी नहीं इनके ऊपर एक मूवी बनी थी तो अब आप लोग समझ गए होंगे चलिए इमेज भी देख लीजिए ये है आनंद कुमार आनंद कुमार के ऊपर एक मूवी बनी थी और इनको फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें आनंद कुमार की तो ये आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने वाले पटना के सुपर थर्टी के संस्थापक हैं ठीक इसमें जो मूवी बनी थी सुपर थर्टी उसमें आनंद कुमार की भूमिका किसने निभाया था ऋतिक रोशन ने नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तत्पर नामक ऐप लॉन्च किया है तत्पर मतलब हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहना तो इसको किसने शुरू किया है इसको शुरू किया गया है दिल्ली में अच्छा आप लोग नोटिस कर रहे हैं दिल्ली में आजकल बड़े रिफॉर्म चल रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे बदलाव हो रहे हैं जैसे हमने दो में पढ़ा था कि डोर स्टेप गवर्नमेंट की सुविधाएँ देने वाला कौन सा चालीस करीब चालीस ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेस थी जो कि क्या हो गई थी डोर स्टेप हो गई थी उसके बाद वहाँ के जो स्कूल से वहाँ के बच्चे जा रहे ओलंपियाड में मेडल जीत रहे हैं इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चीज़ें चेंज की जा रही हैं और अभी यहाँ पे तत्पर नामक ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली में अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं इस मोबाइल ऐप को दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है जो विभिन्न योजनाएँ हैं उनकी आवश्यक जानकारियाँ देने के लिए ठीक है और यह किसकी सेवा करेगा तो वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है इसके पहले देखिए अगस्त 2019 में हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर कोड योजना शुरू किया था किसने दिल्ली ने वहाँ पे क्या था कि जो भी टैक्सी ड्राइवर होगा उसकी सीट के पीछे एक क्यूआर कोड लगा होगा और स्कैन कर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती किसी को तो उसके स्कैन करने मात्र से वो सूचना पुलिस के पास चली जाएगी घर वालों के पास तो ये है क्यू कोड का ऑप्शन ठीक इसके अलावा ऑपरेशन मेल मिला या किसके द्वारा चला गया है दिल्ली के द्वारा इसके अंतर्गत अब तक अपने माता पिता से अलग हुए 333 बच्चों को मिलाया गया है इसको लॉन्च कब किया गया था 2014 में लॉन्च किया गया था नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी आबादी किस देश में है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सबसे ज़्यादा प्रवासी आबादी किस देश में है ये है हमारे भारत में चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की ओर से द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के नाम से यह रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि भारत एक करोड़ पचहत्तर लाख प्रवासी आबादी के साथ पहले स्थान पे है दूसरे स्थान पे कौन है एक करोड़ अट्ठारह लाख आबादी के साथ मैक्सिको है तीसरे स्थान पे कौन है एक करोड़ सात लाख आबादी के साथ चीन है तो फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भारत एक करोड़ पचहत्तर लाख के साथ पहले स्थान पे है दूसरे पे मैक्सिको है तीसरे पे चीन है ठीक और अगर हम लोग बात करें कि पूरी दुनिया में इस समय प्रवासियों की संख्या कितनी है सत्ताईस करोड़ दो लाख है प्रवासियों की संख्या ये जो आंकड़े है ये किस किसने जारी किया है तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स के पॉपुलेशन डिविजन ने इसको जारी किया है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है तो इसको घोषित किया है तेलंगाना ने देखिए तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से जल्दी ही अलग हुआ था 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तो अब इसी बात है ऐसे याद करिए ना कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया अब अगर आप किसी से अलग हो जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों में और डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही तो तेलंगाना ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है और इस अवसर पर राज्य में विभिन्न विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर का एक डेटा साइंस सेंटर भी बनाया जाएगा इसमें बढ़ावा देने के लिए कौन हेल्प कर रहा है तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय सेंटर भी बनाया जाएगा तेलंगाना में ओके अच्छा तेलंगाना में एक सबसे बड़ी सिंचाई योजना शुरू की गई थी जरा बताइएगा उसका नाम क्या था और उसको किसने शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में तीन तलाक पर रोक लगाने वाले मुस्लिम महिला अधिनियम को एलएलबी और एलएलएम के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया तो आपके हिसाब से कौन है ये है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेल खंड विश्वविद्यालय याद कैसे करेंगे ज्योति याद कर लीजिए ज्योति है लड़की का नाम ठीक है और ये क्या है मुस्लिम महिला अधिनियम है तो इसको याद कर लीजिए कि ज्योतिबा फुले रुहेल खंड विश्वविद्यालय में इसको लॉन्च किया गया है कि अब वहाँ पे एल एल बी एल एल एम में इसको शामिल किया गया है तीन तलाक कानून को दिसंबर 2019 में शामिल कर लिया जाएगा अगर हम लोग बात करें तो विश्वविद्यालय का जो वहाँ का कानून है वहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने पाठ्यक्रम संशोधन को स्वीकार कर लिया है और इस संशोधित पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय और पाँच वर्षीय एल एल बी एल एल एम के छात्रों को पढ़ाया जाएगा ठीक याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारा आइफा अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को आलिया भट्ट ने राजी मूवी में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और इसी के लिए इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यह फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई थी मेघना गुलजार के द्वारा ठीक है और उनके सहयोगी कौन थे विक्की कौशल इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें अब बात आती है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है राजी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है तो रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए जिसमें बने थे अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है तो श्री राम राघवन को अंधाधुन के लिए और बात आती है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है अभिनेता जगदीप जाफरी को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ने वाले दुनिया के पांच एयरपोर्ट में भारत के कितने एयरपोर्ट शामिल हैं तो यहाँ पे भारत के दो एयरपोर्ट शामिल हैं ठीक है कितने हैं दो कौन कौन से ये भी देख लेते हैं तो बेंगलुरु का कैम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले स्थान पर है जबकि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्थान पर तीसरे स्थान पर है और अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो तुर्की का अंतालिया एयरपोर्ट और तीसरे पे है रूस का नुको हवाई अड्डा और उसके बाद है चौथे नम, पांचवें नंबर पे हमारा चिनान हवाई अड्डा चीन का है ठीक है अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में तेजी से बढ़ने वाले सभी हवाई अड्डे उभरते बाजारों में स्थित हैं और ज़्यादातर कहाँ पर हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च किया है तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के सीएम एम हैं जयराम ठाकुर इन्होंने सेव, आ, सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है इसका उद्देश्य क्या है आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जनता की शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से करना इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वहाँ के जो आम नागरिक है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला कौन सा देश का कौन सा राज्य है ये तो चौथा राज्य है इससे पहले उत्तराखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इस प्रकार की सुविधा शुरू किया है अगला हमारा विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है कब यहाँ पे बताइए सही आंसर क्या होगा हमारा 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस के रूप में इसका उद्देश्य है कि बांस के संरक्षण तथा इसे बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाना और अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन की तो भारत चीन के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है बाँस का भारत में करीब एक से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं बाँस की 
अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे कल का हमारा पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली महिला रेसलर कौन बनी है विनेश फोगॉड कौन बनी है विनेश फोगॉड और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं डेली का डेली वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे प्रैक्टिस किया करिए वहाँ पे एम रहेगा एम के फॉर्मेट में आपको दो से तीन मिनट लगेगा सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय वनस्पति संरक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अदरक की नई प्रजातियाँ खोजी हैं नागालैंड में उसके बाद हमारा कि ए एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है तो ताके ही को नकाओ उसके बाद हमारा कि भारत में बनी किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है मोती बाग को नेक्स्ट है हमारा कि डी द्वारा सुखोई तीस विमान से हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो अस्त्र का इसके अलावा हमारा कि ई सिगरेट पर कब से पूर्ते प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है अट्ठारह और अट्ठारह को ही क्या मनाया जाता है विश्व बंबू दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है हमारा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्य के गृह विभाग से सार्वजनिक सुरक्षा नियम के तहत हिरासत में ले लिया गया जम्मू कश्मीर में उसके बाद हमारा कि पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ नई दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देश का पहला वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में नेक्स्ट हमारा कि पहली बार भारत को किस फिल्म अवार्ड की मेजबानी मिली है तो आइफा अवार्ड की मेजबानी मिली है अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत की ड्रोन पॉलिसी पर प्रकाश डाली क्या है भारत की ड्रोन पॉलिसी इसे कब लागू किया गया सभी चीज़ें आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी है और कमेंट आप 10 से 11 के पहले ही कर दीजिएगा क्योंकि उसके बाद के कमेंट नहीं ऐड किए जाएंगे तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि हमने इतना अच्छा कमेंट किया और मैं आपसे एक बार एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि चीज़ों को अपनी भाषा में लिखना सीखिए जितना ज़्यादा आप अपनी भाषा में लिखेंगे उतना अपनापन रहेगा और आप उसे कभी भूलेंगे नहीं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे 50,000 प्लस क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और फ्री वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच